फॉर्मूला हो तो वन प्लस टू अपॉन एफ यहां पर एफ क्या है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाई विच मोलिकुल प्रोसेस इनर्जी मतलब तरीके हैं मोलिकुल के पास अपना तरीका होता है इनर्जी प्रोसेस करने का वो कौन सा तरीका है तो ट्रांसलेशन रोटेशन है ना तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनो गैस के लिए थ्री होती है डायटमिक गैस के लिए फाइव होती है ट्राई और पॉलिटमिक गैस के लिए सिक्स होती है ठीक है तो ये है गामा की वैल्यू कितनी तो वन प्लस टू अपॉन एफ तो एडिवेटिक प्रोसेस मत एक ऐसी प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो है एडिवेटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू जीरो होगी और इसमें जो इक्वेशन फॉलो होती है पी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट गामा की वैल्यू गामा की वैल्यू फाइव अपॉन थ्री होती है फॉर मोनोएटमिक गैस सेवन अपॉन फाइव होती है डाटमिक गैस या एट अपॉन सिक्स होती है ट्राई और पॉलिटमिक गैस या गामा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइए क्या तो वन प्लस टू अपॉन एफ जहाँ पर एफ क्या है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाई बीच मोलिकुल प्रोसेस इनर्जी इज कॉल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक मोलिकुल अपने पास जो एनर्जी रखता है किस किस तरीके से वो उसकी क्या कल आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ध्यान रखें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटमिक गैस थ्री होती है डाटमिक गैस के लिए फाइव ट्राई और पॉलिटमिक गैस के लिए कितनी होती है सिक्स होती है ठीक है इसको नोट डाउन करिए नाउ पीवी डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो पीवी डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो पी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है आपको एक्सेस लेनी होगी और बाई एक्सेस लेनी होगी तो एक्सेस पर हम ले लेते हैं सपोज वॉल्यूम बाइक्स पर ले लेते हैं प्रेशर तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन फॉलो होती है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन फॉलो होती है वो क्या है तो पी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन फॉलो होती है वो कौन सी होती है पी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट मतलब पी इज कॉल टू क्या हो गई तो सी अपॉन बी टू दी पावर गामा अब जरा देखिए वॉल्यूम को आपने एक्स एक्स प्ले रखी है अभी टू पार गामा गामा की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं ऑब्वियसली गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है मतलब मोनोइट में गैस के लिए सबसे ज़्यादा होता है गामा की वैल्यू फाइव पॉइंट थ्री मतलब वन पॉइंट सिक्स सेवन डाइट में गैस के लिए गामा की वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव मतलब वन पॉइंट फोर जीरो ट्राइव पॉलेट में गैस के लिए गामा की वैल्यू एट पॉइंट सिक्स मतलब वन पॉइंट थ्री थ्री तो मोनोइट में गैस के लिए ध्यान रखिए गामा की वैल्यू क्या होती है सबसे ज़्यादा मतलब वन तो चाहे मोनोइट में गैस लीजिए चाहे डायट में गैस लीजिए ट्राई या पॉलेट में गैस लीजिए सबके लिए गामा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन है तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे यहाँ पर वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगी तो घटेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब जैसे जैसे एक्स एस के लॉन्ग जाएंगे प्रेशर घटेगा मतलब जो प्रेशर वो नीचे आएगा मतलब ये इस तरह से आएगा ये क्या हो गया तो पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट ये क्या आ जाएगा तो पी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट ये क्या हो गया तो पी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट ये क्या हो गया पी वी डायग्राम फॉर एडिबेटिव प्रोसेस कहेंगे जी अजू तो ऐसा थर्मल जैसा दिख रहा है हाँ जी ये तो बिल्कुल कैसा दिख रहा है आसो थर्मल जैसा दिख रहा तो अगर हम कॉम्पेरिजन करें कि जैसा तो आसो थर्मल में बताए थे हाँ ऐसो थर्मल में बिल्कुल ऐसा ही होता है ये अंतर क्या जरा देखिए तो कॉम्पेरिजन ऑफ पीवी डायग्राम फॉर एडियाबेटिक एंड आसो थर्मल प्रोसेस अगर हम पीवी डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को अगर हम तुलना करें किसके लिए तो एडियाबेटिक और ऐसो थर्मल प्रोसेस के लिए तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपने क्या पढ़ा तो पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट मतलब पी इज कॉल टू सी अपॉन वी टू दी पावर गामा आसो थर्मल प्रोसेस के लिए क्या पढ़ा आपने तो पी वी आसो मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अगर सिस्टम के अंदर एडिट गैस है तो पी वी इज कॉल टू कॉन्स्टेंट तो एडिबेटिक प्रोसेस में पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट एडिबेटिक प्रोसेस में पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट मतलब पी इज कॉल टू सी अपॉन वी सी अपॉन वी टू दी पावर गामा और आसो थर्मल प्रोसेस मतलब पी वी कॉन्स्टेंट मतलब पी इज कॉल टू सी अपॉन वी अब जरा देखिए अगर मान लेते शुरुआत में हमारा सिस्टम यहाँ पर होगा यहाँ शुरुआत में देखिए यहाँ गामा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है अगर मान लेते कि शुरुआत का हमारा प्रेशर वन ए होगा वॉल्यूम वन मान लेते हैं यहाँ प्रेशर कितना होगा तो वन ए होगा और वॉल्यूम वन लीटर होगा और हम वॉल्यूम को बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ और वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते अगर हम दस लीटर कर दें तब तो अगर वॉल्यूम अगर दस लीटर कर दीजिएगा तो प्रेशर घट जाएगा तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर आपका क्या है तो प्रेशर वन ए टी एम वॉल्यूम यहाँ प्रेशर वॉल्यूम वन लीटर लिए हैं तो प्रेशर वन ए टी एम है मान लेते हैं
वॉल्यूम के यहाँ पर अगर दस गुना बढ़ा दीजिएगा वॉल्यूम के यहाँ पर दस गुना बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर क्या होगी कि दस गुनी घट जाएंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम को हम दस गुना बढ़ा देंगे तब प्रेशर दस गुना से ज़्यादा घटेगा कि क्या ऐसा कैसे ऐसा इसलिए क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन है मतलब अगर 10 के पावर सिर्फ वन होता तो 10 गुना घटता लेकिन अगर पावर में टू हो जाएगा तो 100 गुना घट जाएगा अगर पावर वन बाई थ्री बाई टू होगा तो 100 नहीं मतलब कि उसे कम गुना घटे मतलब 10 से 100 के बीच में घटेगा मतलब यहाँ देखिए यहाँ वॉल्यूम के पावर में कितना तो वन है अगर आप वॉल्यूम को आप दस गुना कर दीजिएगा वॉल्यूम को अगर आप दस गुना कर दीजिएगा वॉल्यूम को अगर आप दस गुना कर दीजिएगा तो प्रेशर क्या होगा तो दस गुना से घट जाएगा कि यहाँ भी वॉल्यूम को अगर हम दस गुना कर दें तो प्रेशर दस गुना से नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गुना से घटेगा कि क्यों क्योंकि यहाँ पर पावर में गामा है और गामा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन है कि जरा सिंपल एग्जांपल सोचिए कि यार वॉल्यूम अगर का पार वन होता तो अगर वॉल्यूम का पार वन होता अगर हम वॉल्यूम दस गुना से बढ़ाते तो प्रेशर दस गुना से घट जाता वॉल्यूम को अगर हम दस गुना से बढ़ाते तो प्रेशर दस गुना से घट जाता लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम हम दस गुना से बढ़ा जाएंगे तो प्रेशर दस गुना से कहीं ज्यादा से घटेगा मतलब मतलब क्या हुआ तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ वॉल्यूम यहाँ पर लाए हैं अगर हम आंसू थलों में आंसू थल में अगर यहाँ पर अगर आपका ग्राफ आए मतलब इस तरह से आए मतलब वॉल्यूम अगर हम दस गुना बढ़ाए हैं तो प्रेशर घट के इतना हो गया वॉल्यूम अगर हम दस गुना से बढ़ाएं तो प्रेशर घट के इतना हो गया वॉल्यूम अगर हम दस गुना से बढ़ाएं तो प्रेशर इतना घट गया अगर आइडियाबेटिक में भी वॉल्यूम आप दस गुना से बढ़ा दीजिएगा एडियाबेटिक में भी वॉल्यूम आप दस गुना से अगर बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर और ज़्यादा घटेगा प्रेशर और ज्यादा घटेगा मतलब यहाँ v टू पी वी इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा पी वी टू दी पावर गामा कांस्टेंट तो दोनों में तुलना क्या हुआ दोनों का तो नेचर ऐसी है ऐसे थर्मल में भी ऐसा है एडियाबेटिक में अंतर यही है कि एडियाबेटिक पॉस में जो पी वी डायग्राम होता है वो मोर स्टीपर होता है मोर स्टीपर मतलब ज्यादा ढलाव होता है मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा कति से घटेगा अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा गति से घटेगा किसकी तुलना में तो आसो थर्मल की तुलना में तो दोनों में ग्राफ का नेचर बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है लेकिन आसो थर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो अंतर है कि एडियाबेटिक प्रोसेस मोर स्टीपर होता है किससे आसो थर्मल से स्टीपर मतलब ढलाऊ तो एडियाबेटिक प्रोसेस मोर स्टीपर होता है किससे आसो थर्मल से एडियाबेटिक प्रोसेस मोर स्टीपर होता है किससे एडियाबेटिक प्रोसेस से एडिबेटिक प्रोसेस मोर स्टीपर होता है किससे आसो थर्मल से एडिबेटिक प्रोसेस मोर स्टीपर होता है किससे आसो थर्मल प्रोसेस से मतलब अगर वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे एडिबेटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा तेजी से घटेगा और वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो प्रेशर ज्यादा गति से बढ़ेगा ये होता है क्या तो तुलना किसके बीच में तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर एडिबेटिक प्रोसेस और आसो थर्मल प्रोसेस में ठीक है न उसी तरह से आप पहले लिखिए इसको नाउ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन एडिवेटिव प्रोसेस एडिवेटिव प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप तो एडिवेटिव प्रोसेस में जैसे आपको मैंने बताया इक्वेशन कौन सी फॉलो होती है तो पी वी टू दी पावर गामा कांस्टेंट एडिवेटिव प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है तो पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट अगर सिस्टम के अंदर आडल गैस है तो वहाँ पी वी जी क्वालिटी एन लगा सकते हैं वहाँ पर पीवीज क्वालिटी एन आर लगा सकते हैं आप क्या रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप लगा निकालना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया है तो प्रेशर आ गया यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया है प्रेशर आ गया है तो इसको हमें क्या करना होगा हटाना होगा कैसे हटाएंगे तो हाइडल गैस है तो हाइडल गैस के लिए पीवीज क्वाल टू एन मतलब पीज क्वाल टू क्या पुट कर सकते हैं एन आर मतलब यहाँ पर पी की जगह पर क्या पुट कर देंगे एन आर टी अपॉन वी यहाँ की जगह पर क्या पुट कर देंगे एन आर टी अपॉन तो ये क्या हो गया तो ये टी और वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे वॉल्यूम को पावर गामा है नीचे में पावर वॉल्यूम का वन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी टू दी पावर गामा माइनस वन ये कांस्टेंट है जिसको अलग कर दिए ये टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट तो एडिवेटिव पॉस में तब पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट लेकिन अगर टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप कहें तो क्या होगा तो टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट मतलब टी आई वी आई गामा माइनस वन इज कॉल टू टी एफ वी एफ गामा माइनस वन इज कॉल टू कॉन्स्टेंट उस तरह से हम निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप उस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप इन एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन कौन से फॉलो होती है तो पी वी टू दी पावर गामा 
कांस्टेंट एडिवेटिव प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है तो पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट एडिवेटिव प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है तो पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है तो पीवी इज कॉल्ड टू एनआरटी आप रिलेशनशिप किस में निकालना चाहते हैं तो प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में किसके बीच में प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में लेकिन यहां है कौन तो प्रेशर है और वॉल्यूम वॉल्यूम आपका यहां पर एक्स्ट्रा है तो इसको क्या करना होगा तो हटाना होगा कि कैसे हटाएंगे इसको कैसे हटाएंगे तो आर गैस इक्वेशन से पीवी कॉल टू एन आर टी तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे पीवी कॉल टू एन आर टी यहाँ पर क्या है पीवी कॉल टू एन आर टी मतलब वीज कॉल टू क्या हो गई एन आर टी अपॉन पी तो यहाँ पर वीज यहाँ पर क्या पुट कर दिए एन आर टी अपॉन पी एन आर टी अपॉन पी इसके पार में क्या हो गया गामा तो देखिए पी डू पार गामा हो गया इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो गया यहाँ पी डू पार वन है यहाँ पी डू पार गामा है तो ये क्या हो जाएगा पी डू पार वन माइनस गामा और टेम्परेचर के ऊपर में क्या आ जाएगा तो गामा एन आर एन के ऊपर गामा आर के ऊपर गामा गामा कॉन्स्टेंट है तो ये सारा कॉन्स्टेंट इसको हटा के इधर कर दिए तो ये हो गया मतलब यहाँ पर हो गया पी आई वन माइनस गामा टी आई गामा इज इक्वल टू पी एफ वन माइनस गामा टी एफ गामा तो ये हो गया क्या आपका एडिया बेटिक प्रोसेस तो आपको मैंने आज बताया क्या आसोथर्मल प्रोसेस और एडिया बेटिक प्रोसेस को डिटेल में ठीक है अब इसके बाद है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसको लिख लीजिए ठीक है उसको अगला वीडियो में अपन करते हैं किसको तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस ठीक है लिखिए इस लिखिए